大人，要不还是我来吧。不要，你来就行。您可是万古集团幕后掌权人，全球首富，龙国第一哥。安排你的事都准备好了吗？准备好了。万古集团将投资一万亿在海城建立分公司，三天后将举行签约仪式。仪式上，夫人将成为万古集团唯一的生子结婚者。同时，四大家族得知此事也为之疯狂，想要争取万古集团在海城的合作机会。嗯，老婆，我为你准备的这份惊喜，不知道你喜不喜欢。喂，老婆。哦，我马上就到。老婆，你叫我来民政局干什么？你怎么才来呀、啊？你知不知道我们等了多久？不好意思，老婆。我刚在家拖地呢，拖拖拖，就知道洗衣服、做饭、拖地，你能不能干点男人该干的事？男人干点家务不也很正常吗？切，窝囊废！老婆，你每天在外工作这么辛苦，家里的事都交给我，其实也……闭嘴！这些钱你拿着，有多远，滚多远！老婆，你这是什么意思？我今天叫你来这儿。是要跟你离婚？离婚？没错，我不想和你这种没用的废物在一起。我的人生不应该浪费在你这种没用的垃圾身上。废物，没用的人，李小然，我在你就是这么一文不值。难道我说错了吗？没钱没权，你算什么男人？且不说那云端之上的帝尊大人。你但凡像其他男人那样，让自己的女人坐豪车、住豪宅，我都不会跟你这废物离婚的。这些东西，只要我林泽想要，唾手可得。你装什么大头蒜呢？啊？你以为你是人家赵总啊？还唾手可得？这几年，你帮孙家挣过一分钱吗？连买个酱油都得伸手要钱的废物，你哪来的脸说出这种话的？你见没见了你？很厉害吗？不错。人家赵总高学历、高收入，还是万古集团的高管，比你这个窝囊废强百倍。我实话告诉你，赵总已经答应帮我解牵线，成为万古集团的合作方。我劝你，赶紧跟我姐把婚离了，免得耽误我姐前程。我弟弟说的没错，你如果还要点脸的话，就赶紧给我把婚离了。三天后，万古集团的签约仪式上，我将一鸣惊人。成为万古集团的签约合作伙伴，到时候还有可能见到高高在上的帝尊大人，而这呢，都是人家赵总的功劳，不像你个吃软饭的废物，什么都指望不上。孙燕雪，张口闭口赵总，你和他什么关系？我告诉你又何妨？赵总其实一直在追求我，他们俩早就在一起。什么？燕雪，他说的是真的吗？没错，赵总是人中之龙，而我这么优秀的女人，我不和她在一起，难道和你这种爬虫在一起吗？姐，你太过分了，姐夫一直对咱家勤勤恳恳的，你怎么能这样啊？死丫头，给我闭嘴！我们孙家收养你这么多年，你竟然帮这个废物说话！孙雪，太过分了！怎么，你还生气了？你但凡有点志气，就应该成全我跟赵总。只有嫁给赵总，我才能站在万古集团的肩膀上，跻身一流豪门。像你这种没钱没势的，只会做我崛起路上的绊脚石和垃圾。哼、啊！觉得这些年我甘心在家洗衣做饭，是因为我没本事。要是我说，这些年孙家事业如此顺利，全是我暗中相助。地里在外人事都是我出手解决，就连这次万古集团在海上投资，也是我一手安排，就为了给孙家一次扶摇直上的机会，你信吗？我呸！林泽，你这家伙得了失心疯是吧？啊，就你一个连正经工作都没有的家伙，是谁给你的勇气说出这种话的？啊，孙家崛起，那都是靠赵总这几年的帮衬，是我姐的本事。跟你这个窝囊废有半毛钱关系吗？林泽，不是我看不起你，就你这点本钱，也就配当个丫头
，除了你这嘴硬吧，全身都是软的。你，孙燕轩，我再问你最后一次，你确定要和我离婚吗？你苦苦哀求的样子，像个舔狗一样，让我恶心！少废话，赶紧离！好，那我就如你所愿，我有事实证明，现在所有的遗产不过是万木遗产，到时候。希望你别后悔。恭喜孙总脱离苦海。燕雪，这个离婚仪式还满意吗？不行，我是你现在回新疆的话，一切还来得及。林总。赵总为我做的这一切，你难道看不到吗？我劝你还是认清现实，放弃幻想。三天后，我将会站在万木家的公墓上，叱咤寒城，一跃成为顶级豪门。而你这辈子只能是一个社会最底层的垃圾。我们之间何止是阶级之分，而这就是现实。好，终归是我错付了。这些钱是我自己攒的，天拿着用，不够用。那个养不熟的白眼狼，你还把我们孙家的钱给这个废物干嘛？爷，谢谢你，我有钱的，你就别在那儿装了。你看看我新姐夫这车，这排场，这是你这个废物一辈子都达不到的。还滚吧！今天下等人废什么话？我们走。你说完了，拜。我操，好大的排场！弟尊，恭喜弟尊归来。什么？弟尊，别离。刚刚才这帮人叫林泽弟尊，这怎么可能啊？大嫂，啊，姐夫，您不是万古集团的高管吗？您应该见过帝尊大人吧？帝尊大人何等人物，是随便就能见到的。不过，你们相信一个废物会是帝尊吗？我知道，一定是林泽那个废物被我姐给甩了，抹不开面子，花钱找一帮人来演戏的。那个废物，高啊！我还真是高估了这个废，没想到不仅废，还这么爱虚荣。死样！姐，我当初就跟你说了，不该给那个废物遣散费。这下可好了，他把钱拿去教育一帮人来演戏。败家伙，下次我见到他，我得好好收拾他。公子来人，这是那个赵存的资料，他只是集团的一个项目经理而已。根本没有资格帮孙家拿到。弟子大人，您身为万古集团掌权人，何苦在孙家憋屈这么多？十三年前我被人追杀，差点饿死在街头，是燕雪救我一命。这份恩情，永远铭记于心。属下刚刚收到情报，当年救您的并不是孙燕雪，而是孙家的养女孙莹。什么？说的是真的，先知万全。原来如此，吩咐下去，三天后的签约仪式，把万古集团的合作单独签给孙爷。是。孙燕雪，还我深情多年，原来都是我一厢情愿。三天后
子，你就会知道你今日的选择是多么的愚蠢。我孙燕雪终于踏进少林的圈子了，只是可惜啊，林泽你连见证我荣耀的资格都没有。哎，你怎么进来了？你们刚刚进来，我们凭什么没有资格进来？我知道了，你们是打着孙家的名义混进来的吧？啊，这个被我姐甩掉的废物，还敢用我们孙家的名义混吃混喝，还臭不要脸！孙家算个什么东西？要不是我老板的默许，你们能有资格进来？你臭婊子，别打我！我可是你们万古集团账上的小舅子。行，在这么隆重的场合，表示我的身份。林泽，我马上就要跟万古我劝你不要抱有妄想。别以为你妹的亲戚只会让我恶心，认命吧！无论你再怎么，就不要吃下三滥吃。一个三流小家族而已，还真把自己当回事儿。我也给你们一个机会，向我老板道歉，不然这会我看你们还是别。看把你们能的啊！演戏演上瘾了是吧？装逼也要看场。这里可是万古集团。好了，林泽，我原本想给你几分红面，没想到你这么不识好歹。你不是说要取消我孙家的三倍资格？我看啊，你怕是入戏太深了吧？姐，咱们就给他这个机会，让他当着这么多人面装一波。来来来，赶紧取消我们的资格。把孙家的参会资格作废，你当自己是谁呀、啊？还取消我们的参会资格，装逼也不打草稿啊！哈哈哈，笑死你爹我了！哈哈哈！这看样露馅儿的好多，帮我发发。你们两家的资格被作废了，请你们离开。什么？什么事儿啊？这么热闹！哎，你刚才说，哎，你好，李公子，你可能被我们主持公道啊！有个废物林子，他竟然伙同保安要把我们赶出去！你认识我？李生，您这是贵人多忘事儿。我是赵家的小子啊，我爸呀，还请您吃过饭呢。我不记得了，不过这个小牛长得挺好看的，你带来的。李公子，这样，小小姨子，小妞，我看上你了，好好伺候老子，有我在，我保证，这儿没人敢欺负。少，好眼光，小姨子，还是你懂事啊。那个叫林泽的在哪儿？出来，我看谁敢不给我李天霸面子。李少，林泽那个小子，估计是听到您下了尿裤子。溜了，那等会再说去。小女儿，来，别跟我吵了。放开我！哎，姐，姐，你放开我！你好香啊！放开我！啊！你个死丫头，也敢反抗？我打死你！孙燕，能被李少宠幸你，是你八辈子修来的福分。没事儿，我很爽，受不了了。来来来来来。快把他送到我房间里，小美人，今天让哥哥好好考虑。狗日的，你敢打我？你知道我谁吗？啊！死狗天的狗东西，今天是老师，那就别要！啊！你跟你个废物，你知道他谁吗？李少的父亲是海城地下皇帝刀爷。什么？刀爷？李少，他就是那个废物林泽，竟然嚣张你多少？你绝对不能轻饶他！刀爷，你爹是李三刀，怕了，完了，老子要杀你全家！三刀，去
，还你爹娘来，就说我杀了全家，你放我走，有种！一个小时，一个小时以内，我会让你看到什么是海城的天。你的命我要定了，帝尊也救不了你。我说的，我呀。这小子打了李少，把我爷发急火了，我妈宋家也不会客气。你个王八蛋，你知不知道你闯了多大的祸啊？你们想死别连累我宋家呀！你疯了吗？你不是陛下活到一的儿子？赵总，赵总，赵总，宋家不怎么样了？你能不能托人找找关系，求助道远？千万别因为此事牵连到我们宋家呀！姐，赵总。求你们想办法救救林大哥吧，他是因为我才得罪李公子的。只要你们救林大哥，要我做什么都行。都怪你这个扫把星，你要是乖乖的让李公子给退了，那你就好事。这不，你快想想办法。我能有什么办法？这双银苏因而起，刀爷可是地下皇帝，你说其背后势力更加恐怖，恐、啊、也只有帝尊大人的压力。对呀、啊。可是方大人，叶雪，只要我们和爱武集团合作达成，再撇清跟宋英英的关系，有帝尊大人此关系，就算是刀爷，恐怕也不会牵动我。孙莹莹，我宣布，你被逐出孙家，从此孙莹莹跟我孙家再无半点关系。姐，你们，姐夫，还是你有办法，见过大臣，他们呀。一个窝囊废，一个野种，等死吧你们！林大哥，对不起，是我连累了你。林、嗯、呀，你放心，没关系的。区区一个李三刀，我还放不倒你。不行，我一定要想办法救救林大哥。对了，林大哥，你等我，我有办法了。你等我来救你。哎，不用你。本人就按弄不好的，别让这个丫头做傻事。是。那签约仪式呢？继续，你安排就行。遵令。万古集团海城分公司项目签约仪式现在开始。接下来我宣布，第一家被帝尊大人选中的合作方式，孙家有请孙小姐。有请孙小姐。叶雪，我再给你最后一次悔过的机会。你要是还是执迷不悟，那我能给你的就这么多了。林泽，都到这一步了，你还在向我请求？放弃吧！你得罪的可是刀爷。自从离婚以后，你整日装腔作势，真是令人作呕。你到这一步，也是你咎由自取。而我呢？你看啊，这就是我孙燕雪的实力，往日高高在上的一线豪门对我毕恭毕敬，就连万古集团对我信任有加，我相信日后见到帝尊大人，他也会欣赏我。届时我孙燕雪将会屏风直上。别说我现在还没有见到帝尊大人，就算是我见到，我也不会有意见，因为。你我再无关。这位女士，你搞错了，我们邀请的是孙莹莹、孙小姐。这位大人，请问是不是念错名字了呀？我孙燕雪才是孙家的负责人，那个孙莹莹不是我们孙家收养的一个野种。他刚才已经被我逐出家族了，跟我没有关系了。我重申一下，帝尊大人指定签约的对象就是孙莹莹、孙小姐。大家刚才都听到了，孙莹莹已经被赶出孙家，和孙家没有半点关系。孙燕雪，孙家没有资格和万隆集团合作，因为。你不配！怎么可能？那一个野种
，有什么资格获得万古集团的合作？你在质疑帝尊大人的决定？不，我不然。姐夫，这到底怎么回事？你不是说已经帮我姐拿到了万古集团的合作吗？现在怎么成孙怡那个劲儿？我怎么知道？这不对呀、啊，我一直在看过他，他们写的宋艳雪啊。什么？你是提前知道了万古集团的合合作名单，才找我姐结婚的？你一直都在骗我姐啊！你这个彻头彻尾的骗子！怎么敢打我？要是看你的东西啊，无权无势出现在合作名单上，因为老子看得上你这昙花败类型啊！现在你孙家失去了合作的机会，谁他妈怪着你？怎么？你你也敢笑话我？满意了？你现在是不是特别想装作一副大力人的样子，最后让我去给你讨怪送报？我告诉你，你错了！我是个卑鄙小人！你孙艳雪，在你落后，一个即将殒命的废物强！保护雷哼。余泽，全部献好三个，谁敢留你干五个？老爷到。刀爷欺你，刀爷背后可是有龙门的支持，皇龙引龙之下，岂有不用？龙门很厉害吗？有龙门，因为时事，只要稍加扶持，便有了刀爷这种称霸地下世界的大人物。你说呢？那这小子是玩完了，差次难逃，除非帝尊亲。你就是打断我儿子手的林哲，没错。你好大的胆子！来呀、啊，给我废了他！走，走。身手尚好，你倒是挺能打的。不过到此为止了，你能打十个，一百个，你能打了一千个吗？我带来了三千兄弟，他们全都包围了这里。今天你就是有天大的本事，难逃我手。何东西，恕我不行啊！这样，你现在跪下来给我磕一百下，可以留你。满天下无敌，仅此而已吗？就给你玩点大的。真是的难道我就是万古集团老板龙国帝尊？别信他！你们都别信他！我跟他结婚三年了，他如果是个什么大人物，我能不知道吗？你们都被他骗了！他就是一个为了装逼而不择手段的废物！这些人肯定都是他请的演员，真是个疯婆娘！到这步还执迷不悟，不听帝尊，依法当诛。来人！算了，他只会相信他愿意相信
不过是个攀附不成、恼羞成怒的跳梁小丑罢了，丢出去任其自生自灭。大小姐，大小姐，三年了，您终于想通了吗？帮我做一件事，我就答应认祖归宗，回归唐家。您说一件了，又是一万件也不在话下，让他马上派人接您。林大哥，就算付出再大的代价，我也要就你出来。他们来了，说当年林家灭门的幕后真凶是谁？当年的事，水清吧。我放了死，我见着到了小后院，马上放了过来。背后站着的。中国传承至今数百年的一道中门——引龙门，就是龙国的战神。只要礼让他三分，引龙门的高手一到，你们一个个的，呵呵一个个的都死定了。胡说，知道的太多了。爹，爹，哪来的鼠辈？无上宗师，敢在太岁的头上动土，真是不想活了。老大，要不要发布全球追杀令，株连这些杂碎的酒作？不要打死就是。是。禀帝尊，孙依依现在已找到亲生父母，认祖归宗，回到长安。她此次回去的目的，是不以为您得罪了李三哥，想借唐家的势力救你。但他不知道，他父亲也是唐家的赘婿。人微言轻，楚金平，我欠他的太多了。从今往后，我并不在乎他，但我去唐家，我要许他一世繁华。我刚听说你准备找刀爷捞人，这样吧，把你们这一面的股份全部交出来，我勉强答应就是。上，我们在唐家股份本来就少，这都拿走，我们一家人就得喝西北风了。刀爷是什么人？你比我清楚。不过他再嚣张，也不过是引龙门养的一条狗。而我刚好和引龙门少主有那么。所以，能救您的就只有我，唐总。现在，我给你们十秒钟时间考虑一下。十、九、八。师兄，你快答应啊！我们就这么一个女儿，好不容易回来。不行，唐家的股份是我们的立足之本，不可能拱手让给别人。你把刀放下！你把刀放下！我答应你，答应你还不行吗
。林大哥，你没事？太好了。当然没事。太好了，看来唐东明确实把林大哥救出来了。你就是林泽是吧？王八蛋，害得我们家还不够惨，还以为来找林影，赶紧给我滚！真是，你再给我滚！你不知道你自己怎么从刀爷手里活出来的？散尽家财，从明天开始。我们就被赶出家族碎大街了。你在说什么？李三刀已经被我拿下了。好，好，好，你爱惹祸，你爱吹牛，我管不着。但是我奉劝你一句：你要为我们赢赢，就和我们赢赢断绝来往。我们家跟你玩不起。孙雄，你呀，你消消气儿。毕竟小宁是咱人家的朋友。我这是造了什么孽？把所有的股份都牺牲出，把他给救出来。现在就连你看病灯都管别人借钱，你还这么向着他？左爷，你放开我家人，不用你管。我带你去长风医院找最好的医生，让药王召集全国最好的医生，十分钟之内到长风医院会诊。是，李医生，我老婆病得很严重。刚才咳嗽都吐血了。那药王那边还得麻烦弄多美颜解决啊！李医生，我妈这边情况紧急，你赶紧帮忙看看吧。啊，他听不到什么话。看病寻不得人，病人犯的是急症。那急不急的跟我有什么关系？别惹事，出去。行，那我等您消息啊。好嘞，啊，再见。排队，做个随机啊。这个是前两天做检查，结果出来。下一位。李医生，这做个 CT 检查排队得排半天，而且结果要明天才能出来。我老婆现在已经晕倒了，你能不能赶紧给看看啊？下一位，李医生，我们是唐家人，那个唐天林认识吧？这就是我老婆的亲侄女，她跟贵医院还有合作关系，能不能看在她的面上，先安排治疗啊？什么唐家女出来的？谁开的检查呀？不是我开的，看不了，听不明白啊。这就是行医的态度。嫌我态度不好？哎，嫌我态度不好，上别家医院呢？你看看，到这儿看病都名门望族，你们这几个穷鬼凑什么热闹？还有，就这么个痨病鬼，除了我谁看得了？大人，你要帮我们手段是一对，进行家暴。拜谢大人。有劳各位，请务必指候我阿姨，事后林某必有重谢。这些都是名医，林大哥，你怎么请得动他们的？这怎么可能？二人严重了，能为您效力，是我药王的荣幸。既然病人情况紧急，我们还是赶快会诊吧。切，什么狗屁药王！他老人家早就隐退了，一帮赤脚医生，冒充神医，什么年代啊？还行，针灸之术。李德，这孙叔，您放心，别管这个蠢货，大家继续。林大人。病人已无大碍，回家休息一个月。有了，各位，装什么装啊？就这个病，除了我和我师傅，谁敢说能治了？妈，你醒了？怎么样？感觉什么病？醒我从来没有感觉呼吸这么顺畅。这个沙漠后的死后。
，今儿鬼话乱讲了，这。这小辈竟敢质疑老子，你师从何处？谁呀、啊？就你们这帮师表弟子，问我师从？我不是逼，师从名门。我告诉你们，帝尊大人手下都找我看过病。可我怎么刚才听你打电话，还要托人找药王大人，在你的论文上挂个名呢？你懂个屁！药王那是当今医学界的泰山北斗，他老人家认可的论文，那在全球都是有公信力的。若连我师傅嘛，院长想见他老人家一面，都难如登天了。你们这帮吃药，还敢冒充药王，这简直是找死！哈哈哈哈哈！马院长，不会是那个马坤吧？那小子当年在我手下学医的时候，也不过是个低文弟子。他在我家门前跪了三天三夜，可惜天资不够，我没有收他为徒。鬼门师三真，我教了他十遍，他全然不能领悟，天资极其愚钝，居然还能当院长。胡思睿被愚孝。现在都这么猖狂了吗？你把你师傅叫来，我要问问他是怎么带的子，全无医术医德。不劳烦你，我已经通知我师傅，这帮疯子在这里竟敢侮辱他老人家。把门，把他们拉走！我看谁敢动！哎呦，还聚众闹事啊！等我师傅一到，你们这帮老不死的，在龙国医学界将暂无立足之地。何人在此喧哗？师傅，师傅，这几个人冒充神医，还大放厥词，说你们老家在他们手底下一个资格都没有。我建议剥夺他们的行医资格证。大胆！药王大人，张神医，李老师，你们怎么在这儿啊？师傅，您看错了吧？这几个就是骗子。啊。给我住嘴！这几位可都是神医撤上的十大神医啊！啊，老魂，你有这把你，你这一辈子也不要想进神医撤了。黑天王大人万万不可啊！啊，求求你收回臣命！我武豪医术几十年，只为撤上有名啊！你为这个孽族，就让我万劫不复啊！药王大人。怪你得罪了，还得罪了。大人恕罪，只怪小子教徒无犯。我我师徒二人认罪，请大人责罚。可正规的医院对待病人如此冰冷敷衍，你们医学界应该反思了。请大人恕罪，我们必将自清自查。大人。唐松林城镇虽是五脉不分的城，不是在人安下的。好，放心，药王出手肯定没事。随手，几乎我那位胆子不小啊你！给老子滚滚卖力不顶钱，说什么大人物出面做保？就你，你这是什么大人物？说老子玩呢？怎么回事？我不知道啊。说，死不认账是吧？李三刀的事，自己心里有数。本就不熟，出手作证有什么问题？是，杀！等等等等，大家都等着。林总，林总，松手！他是唐家大少爷，我们惹不起。松手，快松手！行，是这种人啊！明日家主成了燕莎，名流汇聚，就连帝尊那种手上都有看不回来。老子要当着所有人的面，请家主。彻底出手，唐家。怎么样？林总，你救了莹莹妈的命，我本应该感激你。可是你怎么救？唐宗明这一脉，是傍上了万古帝王，而且深得家主的信任。你现在得罪了他，我们以后的日子就没法过。孙氏放心，明天生日宴。会让你们受万人之恭喜唐家族大寿！感谢诸位来参加老朽的寿宴，大家请坐啊！哈哈哈哈这是我专程为你准备的寿礼，请您过目。好
好好，看看我们家宗年，不愧是我们唐家的后起之秀啊！聪明能干又有孝心啊！好好干，以后爷爷就把公司交给你，你就是唐家的家主啊！谢谢爷，有件事，孙儿想请您做主。说吧，什么事儿？爷爷一定为你做主。爷爷，你看，孙雄一家回回都是空手，简直没把您放在眼里，对我们唐家一点归属。而且上次我帮他们救了人，谈好的股份转让，说不给就不给，啊，简直有辱唐家颜面，出尔反尔。请爷爷做主，为孙儿主持公道。林德信誓旦旦地说他会出手，怎么到现在还没来？抱歉，我来晚了。唐家家主八十大寿，孙家敬上，价值百亿，青花纹龙鼎。青花纹龙鼎，那可、个、是传说中的引龙门秘宝。啊，据说啊，价值一百七十亿，而且是有价无市。看到那上面繁复的花纹了吗？光是把这些花纹雕刻出来，就需要百位铸造宗师，足足耗尽三十年功夫啊！这看起来可不像是假的。这宝物要是为我们唐家所有，他日晋升世家，指日可待。年轻人，我要说话，怎么会有如此重？家主看了，哎呀，不可思议呀、啊！真是不可思议，在老朽朽的盛世年，竟能见到如此奇物！哎呀呀呀！哈哈哈！哈哈！唐东林，你干什么？猜的服了啊！你们一个个，当着家主面造假。啊！把家主树叶当成你们大喜台了？怎么，东明，怎么回事呢？禀告家主，这玩意儿我可笃定是能抵抗过，最多两百块钱。这小子敢送个假货给你们送，他就是在侮辱你，侮辱唐家。师兄，这事儿你必须给我一个解释。看来这小小唐家确实毫无眼界，跟我们比。你也太……这青花纹龙鼎乃是引龙门至宝，早就被引龙门献给了这一尊大人，怎么可能会在你手里？啊，宗典，你是怎么知道的呀？应该家主，我与引龙门少主乃是至交，这宝物的去向我是一清二楚。而且，我通过引龙门的关系，即将获得万古集团的注资，与传说中那位帝尊大人。攀上关系？什么？帝尊大人？恭喜老爷子，攀上帝尊大人这层关系，唐家崛起指日可待呀！唐少能获得万古集团的注资，那是天大的荣耀啊！全世界有多少人削尖了脑袋也够不上啊！唐少，您就等着扶摇直上吧。有了万古集团的加持，一过。整个海城的名片就是您的。哦，此话可？你能攀上帝尊大人，唐家可谓铺天之功啊！家主之位非你莫属啊！谢谢爷爷。龙门这种上古台面的东西，也就你们这帮人趋之若鹜。不就是万古集团一次投资吗？嗯，这小小家伙确实毫无规矩，不得已。对不起各位，我替林大哥向大家认错，他真的没有对帝尊大人不敬。孙雄，平日你窝窝囊囊的，你的女儿胆子都比你大，在外面流浪十多年，还带回来一个不着调的一个人，就是啊。那么些年，谁知道他在外面干了哪些见不得人的勾当，还是找几口饭呢，免得污了唐家的脸面
，我不许你们这么说。好好好好好好，你男人非野狗，你倒是真是天作之合呀！胖头哥，我闭嘴！谁要是再敢羞辱你，我让你唐家灰飞烟灭！<笑>大家听到了吗？我唐家灰飞烟灭。我即将结识帝尊大人，唐家也会因为我而崛起的。你让我灰飞烟灭，哈哈哈哈哈哈！万马集团的主子，一个电话就把他梦醒过来。你要是不信，你可以打给他。好啊，要是你输了，就跪在地上十天十夜，给我跪到死为止。要是你输了呢？我没说，开玩笑呢。好，要是我输了，唐家把股份还给孙兄，我在地上给你磕一百个石头。林大哥，咱就别赌了，行吗？求你了。放心，我一定自己来走。取消对唐家的注资。小子，演戏要讲讲逻辑，敢这么对万古集团说话的，只有帝尊的。你不会想说？你不是帝尊大人，<笑>一分钟之内会收到取消对唐家注资的信息，三分钟之内唐家所有产物会灰飞烟灭。我说到做到，这真是疯了你！孙兄，好好的一个寿宴，被你搞成什么样子？好了，此事到此为止。孙兄，把唐家的所有资产留下。赶快带着这个风言风语的神经病滚出唐家！大哥，家主饶恕你了，我就快走吧。哎，啊，谢家主。小子，要不是家主宽宏大量，今天你必须在这给我跪到死。好了，别再让我看到你，滚吧。时间到。唐宗民，万古集团对你唐家的注资，自今日起全部取消。你说什么？喂，喂喂，喂，宗民，这这怎么回事啊？啊继续、啊。唐宗民，你是集团和你们的合作，到此为止。唐宗民，游资集团宣布和唐家彻底断交。唐宗民，我们和唐家的合约即日起终止。唐宗民，你得罪了不该得罪的人，好自为之。唐家完了，他是谁？难道林泽？这都是你做的。林大哥，你是怎么做到的？知道的，我和帝尊助理陈怀运有一些交情，对付唐家还是小菜一碟。不管你耍什么阴招，不过你别得意。我还有你们门这张领牌，通过龙少搭桥，我就能向万古集团走亲。到时候恢复注资，也不和龙少搭桥套路。引龙门，就是李三刀背后那个五道宗门势力。就是啊，引龙门虽然低调，却不容小觑啊。这下可以好戏看了。唐宗民，这就是你唐家的牌子，非要请我来，怎么我的家伙？少主来，少主。引龙门少主驾到，老夫有失远迎。是啊。说吧，把本少主请过来。七八门。呃，这是林泽那小子的贺礼，他竟然敢伪造你倚龙门的青花文龙鼎，我一眼就看出来是个假的，他还不服气。啊，这是真的？这怎么可能？青花文龙鼎不是已经送给帝尊大人了？这怎么可能是真的呀？说吧，小子，你是怎么拿到我们倚龙门之？家里的一些小玩意儿吧，随手拿来，不需想一不错，有胆识，你成功的勾起了五道好奇心。你们不能对他
他有什么好奇心啊？他居心叵测，蛊惑万古之团，撤销对我注资。他还说隐龙集团是我的台面。蝼蚁之言何须当真？你觉得我会再问一个蝼蚁的看法吗？去！你能从帝尊手里面拿到青花文能？我给你一个机会，跟随我，因为我引龙门就是你的靠山。你可呀，这个。哦，引龙门，很厉害。小子，别以为你认识万古集团引龙门，就可以在这世俗界横行了。我告诉你，你太傻了。这个世界真正的黑手。乃是我们这些拥有绝顶战力，绝顶战力，没错，绝顶战力。正所谓，宗师之下皆为奴。世俗凡人那点什么人脉关系、豪门世家，在宗师面前。而我爹即将突破宗师之境，成为万人之上。宗师，哎呦，宗师。哎呦，恭喜少主，让龙太大人成为宗师的话，岂不是可以觐见帝尊大人啊？宗师之地，居然是宗师之地啊！哎呀，在整个龙国，能接近宗师之地的，屈指可数啊！我们那是要一飞冲天，直上云霄啊！宗师的实力虽然恐怖，但是要见到帝尊大人，还是有些难的。不过，我爹即将举办宗师大典，而为我爹册封的，乃是帝尊大人麾下大将，青龙战神。青龙战神，原来是帝尊帝麾下大将。青龙战神，整个海城的家族加起来，也比不上青龙战神一根手指头。引龙门。能够得到青龙战神的册封，那引龙门不就成了帝尊大人的嫡系了吗？了不起，了不起呀、啊！天哪，老子，你所引以为傲的那些关系，在绝对的实力面前不值一提。识相的就赶快认主，以后为少主服务。小子，话已至此，臣服。抱歉，我还是选择当个人。大胆，少主赏识那是你福分，竟然不识抬举。少主，这个东西天生反骨，留不得。难道这世间竟有如此美人？这位姑娘，敢问芳名，能否赏你？不必了，谢谢。<笑>多少年来啊？我决定了，你。啊，原来，既然不肯做我的狗，你就只有一个选择，那就是从这个时候，我会让李三刀好好伺候李三刀已经死了。但是托他办事，你得多少点钱。胡说！李三刀是我引龙门的人，谁敢？看来你的消息并不灵通啊。哦，你知道秦亮的下场是什么样？李三刀最近一直联系不上，莫非……如果他没死？什么？死了？怎么可能？你干的？别误会，我只是揍了你，杀狗会伤了我的手。不管如何，既然我引龙门的狗死，我全家陪葬。不过，那就是我。我可以考虑，嗯，我
很喜欢让别人做选择。看来你是选择了死，没什么好废话。通知下去，让家里人准备好聘礼，我今晚就出头发。是。对了，还有你的堂子，让他洗干净。羡慕啊！孙雄能生这么好一个闺女，能让龙颜少主看上，那是你十辈子修来的福。孙雄之前过得再窝囊，但只要孙莹莹和龙颜完婚，这一世富贵肯定有了。作为多女呢，龙颜少主每周都会玩出一位老婆，你以为孙莹莹能逃得掉吗？孙雄，你真不简单呐、啊！是你那么好的闺女，你以后得到了锦州门，可都为我们唐家谋划谋划啊！哈哈哈哈哈！你呀，如果嫁给龙颜少主，我们以后就不会再受这份窝囊气了。虽然他人是霸道了点，不过只要他能对你好，我觉得还是可以选择的。爸，不。放肆！婚姻大事，岂能自己做主？你们，你只要你们要做的事，这世上无人可避讳。他姓龙，你们，一群坐井观天的蝼蚁而已，算什么东西？引龙门事大。我绝不能为了我自己葬送了林大哥和整个唐家。敬礼道，第一件天豪别墅一号，价值一千万。第二件，慈禧太后收藏的珠宝，海后之心，价值三千万。第三件，影龙门名下的一家上市公司，价值一个亿。不知这些聘礼，孙小姐你还满意吗？哎呀，满意，相当满意。孙爷，还不谢谢龙少的大礼呀、啊！小姐，龙少一掷千金，他的真心我不看在眼里。这强人瓜不甜呐！孙兄，你胡说什么呀？这些年你为家里贡献了什么呢？啊，白吃白喝。现在有机会了。这样来报答我们的吗？看来孙小姐看不上。龙少可是尊贵天之骄子，就要他，并不是好打。好了，我宣布，龙颜、龙少和孙莹莹正式成。我不同意。我看谁敢。三个小子错过了。林大哥，你不是为了救我？别呀，你是真心。轻骑一生，负一世。这青山绿水，怎么只属于我一个人？我愿意。我，你竟敢当着龙少的面，不知死活呀你！我和林大哥是真心相爱的，为什么不能在一起？你就是喜欢天王老子，也得嫁给龙少。林子，你不要自寻死路。林子，你找死啊！龙少可是只有两个选择：孙莹的身子和你的命，你只能选。林子，你三番四次的驳我面子，是不是不太清楚你跟我之间的差距？也罢，越是桀骜的狗，我越开心。我给你一个公平竞争的机会，让你知道什么叫做幸福，让你心服口服的臣服于你。好，开始你的表演吧。诸位，看清楚了吗？这可是万古集团给出的十亿订单，我相信。万古集团作为龙国顶级的商业集团，大家心里都有数吧？这
，就是我龙岩给的名字。如意，这这这这，我我唐家何能何德呀？这，林生，我要看看你所引证的那些关系人脉，敢不敢问这个废物拿出和龙少抗衡的地摊？哎，别这么说嘛，说不定啊，这小兄弟有麻烦吗？<笑>龙少，那可是十亿的呢，他拿什么跟你竞争啊？区区十亿也敢拿出来丢人现眼？我为莹莹准备的是万古集团百亿订单。哦，这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这说过，寻你是他，你先问他，你一人给了多少毫毛？百亿订单，你这是真的吗？老孙云一句话，就能左右整个唐家的命运了？绝不可能！我堂堂拥有宗师顶级战力，就只拿到了十亿订单，你算什么东西？还排一定啊，我看这其中定有猫腻。哈哈，果然这个合同有问题。这上面既然没有项目细则和违约责任，这不可能。谁这么有钱，不加限制就个一个引压套？啊，我看看。确实是这样，这合同太简单了，会不会是假的？我提供的这份百亿订单，莹莹想做什么都可以，没有任何限制和赔偿。我相信林泽大哥。这合同确实太夸张了，我唐家这份合同不是给你唐家，是给孙莹莹。哎，虽然看起来粗糙，但我保证百分之百有效。我相信林泽大哥。你说这个是真的吗？前几天万古集团签约仪式上，已经把百亿订单签给了孙莹，只不过当时莹莹不在，不过很多人都没有作证。你们不信，可以去打听一下。什么可打听的啊？大家不要被他骗了啊！用脚趾头想都能知道，这份合同。你敢撕我合同？好了，今天是我提亲的日子，不和你一般见识。爹，你继续编故事吧。他维护你那可怜的自尊心。龙少，这个林子狗胆包天，你可要为我们唐家做主啊！把他干的是冤棍大死啊！不急，陪他玩儿。众目睽睽之下，骗局被揭穿，竟然还能不动声色。小子，我越来越心疼你了。什么珠光宝玉、十亿订单，世俗之物罢了。接下来我要拿出的不是你，我让你知道什么叫做遥不可及。诸位，这莫非是册封大典的邀请函？不错。此次邀请函可管理我父亲的宗师册封大典，见到高不可及的青龙战神，运气好的话还能一沾至高无上的帝尊风采。所以，你用什么比啊？青龙战神听起来很牛。没错，青龙战神乃是帝尊大人麾下的第一大家，此人名号谁人不知谁人不晓。帝尊大人神隐许久，青龙战神一旦出面。就代表了帝尊大人的意志，他的话就是整个龙国的命。不久，青龙战神便会出名我与龙龙，见证我父亲的。如此看来，这封邀请函的价值是多少财富都买不来的宝贝呀、啊！孙云云有心嫁给隐龙门，那可是他一辈子的福气呀、啊！林总，放心。论实力，你是比不过
区区一张邀请函而已。小子，不知者无畏，此邀请函一共发行了二十张，邀请的都是我父亲宗师级以上的好友。你该不会是说你能拿出几万银元吧？小赵，您太抬举他了，他再猖狂也不敢在这个事业上作假，那得罪的可是青龙战神，一百个脑袋都不够。玩出花样！我确实没有你们这种邀请函。这么说来，你认输了。现在臣服于我，不晚。就算请我去，也得看我愿不愿意。我要是不愿意，这册封别领就别想办。放肆！竟然敢对隐龙门宗师大人不敬，不知死活！龙少，请您出手，将他拿下。不要拿我的惜才之心当做你手中的法宝！不想要分寸的高，一而再、再而三的挑战我的底线，你当真我不肯杀你是吗？惜才，青龙见到我也要吃进退，行礼起来。你们应该庆幸，今天是我提亲的日子，要不然容得了你们在我面前反复横跳？狂妄！我以为你是个死渣，但现在看来，你就是一个不知死活的狂徒。不必多想，不就是咬死了我，没有这邀请函吗？屁大的事，让你用嘴给吹出来，我叫人送出去。太嚣张了！龙少，请您出手，将他拿下，让他给七龙战神磕头认罪。喂，把我扔在垃圾桶里的邀请函送过来。小子，谁给你的胆子在这装腔作势？楼上临死你，比临死一只蚂蚁还简单。在龙少面前装，你不感觉自己像个小丑吗？龙少主都说了，邀请函只有二十张，你也要说二十一张，你你找死啊你！你们不会不知道，除了这二十张普通的邀请函，还有特制。哟，小子，卡片倒是不少，确实有特质的，但都是准备给最尊贵的客人。普天之下能有资格拿到这种邀请函的？非，不错，唯有云端之上的帝尊大人以及帝尊大人旗下的。那么，我们这次不会再来了。林泽，你别再继续作死。刚才大家都已经放过你，你要再不知死活，我怎么安心把莹莹交给你？林总，死之前还有什么话要说吗？别急，马上就让你认清现实。万古集团陈花运到。陈花运？谁啊？万古集团执行总裁，帝尊大人的助理，陈高，赶快迎接。嗯陈总祝大驾光临，有缺远迎，来往。花运奉帝尊大人命令，送上特制邀请函，恭贺林先生与孙小姐的婚事。在场的有谁反对林先生与孙小姐的婚事啊？没有，我们没有。本来想给你个惊喜，没想到闹成这样。真的愿意嫁给你？我愿意。好，和我来说，你们走吧。看什么看？看什么看？滚！少，这不对。堂堂帝尊大人，何不把邀请函给到一个一穷二白？莫非帝尊大人根本就没打算？真是偷偷摸摸的。哦，我明白了，你是说
那个陈宽玉偷拿了帝尊大礼邀请函，然后送给他那个老相好林泽。你说林泽和陈总部他们相好，嗨，这不大可能。他刚才还在问他们两个的婚事。嗯，有没有这种可能？是陈总部在暗示我们，只是碍于林泽在，他不好一说，而且可能是我们意会错了他的意思。他本意是不想林泽和孙怡应承的，合理，非常的合理。于帝勋啊，你这么说，我算是明白了。这小子偷了帝尊的青花纹龙锦，草里那一份百亿相礼，这每一件都很怪异，听着很唬人，但一点经不起推敲啊！对，一定是这个林泽恃宠骄纵，背着陈花印干的。陈花印虽然知道，但他不好意思揭穿，所以啊，其实放纵他就乱来，反正最后也不会收下。如此说来，孙雄一家是不能。万一林泽的精神上好，真的和孙莹莹结婚，陈总柱那是怪罪我们唐家代的。所以说，这孙雄一家就是祸害，留在唐家早晚出事。对，马上领一份通告，宣布退去。孙雄一家跟我们唐家没有半点关系。陈总，万一万古集团的注资，我们还有戏哦！哎呦，家主高明！<笑>哎，林泽，这不是海城最顶级的富人区吗？你带我们来这里干嘛？快走吧，快走吧！要是一会儿这里的保安把我们赶走，可就尴尬了。欢迎各位入住西顶山庄天字一号别墅。小伙子，你弄错了吧？林大哥，这是……这是我给你准备的新家，产权已经转移到莹莹名下，你们放心住就行。唐家和影楼门稍后我会一并解决。家具至少得上亿，林泽，如此奢华的豪宅，你是从哪里来的？如果来路不明，我们是不能要的。是啊，林泽大哥，这些太贵重了。没什么，这都是一个大人物送我的，来路绝对干净，你们放心住就行。有问题啊，就找我。孩子，我没看错，你呀、啊、有心了、啊。我和他爸呀，明天就去找工作。不能再拖累你们了，唐姨，我怎么能让你二位出去打工呢？这，这不是万古集团合作协议吗？一百亿，一百亿订单。没错，我找人帮莹莹注册了个公司。我说过，离开唐家，你们一样可以成为豪门。是时候兑现了。林大哥，这。同学聚会，呃，要不我就不去了吧。他们一直瞧不起我的，而且我也不太想去这聚。哦，好吧，我会去的。莹莹，这么多年了，第一次见你身边跟个男人，还没听你介绍过呢。是啊，长得倒挺帅，就是不知道事业做的怎么样。这是我的未婚夫，林泽。哟，那可恭喜了。不过你们看着倒是挺门当户对的嘛。他这一生加起来应该两百多万吧。莹莹，当年上学那会儿就数你最寒酸，还真是鱼找鱼，虾找虾，乌龟找王八了。<笑>你这个小男友，我可得好好把把关。您在哪高就？平时开什么车？住什么房呀？不好意思，我不开车，也不工作。
没有。笑死我了！这位先生，您真够坦诚。您这不就是无业游民吗？因为有人替我工作，被我开除了。全国各地都有我的房子，所以没有工作。这酒还没上桌呢，就开始胡说了。几粒花生米啊，狂成这样！哎呀，营养，他呀，嘴上就没个把门的。哎呀，平时你们就靠这点可怜的自尊维持生活。你不要再说了，你拿过来。哎，别呀，都是同学，开不起玩笑嘛。怕不是待会儿被拆穿了，装不下去吧？<笑>先别走呀，我老公在万古集团上班，一会儿就来接我了。话说莹莹，一会儿呢，你就好好见识一下什么才叫做真正的豪门。你以后装逼也能照葫芦画瓢，不是？哎，什么张丽，你老公居然是万古集团的，你可是万古集团啊，多少顶尖人他都挤不进去。难怪你老公有这么高的收入呢。万古集团，那可是龙国最强的集团了。传说那可是帝尊亲手创建的，要是能在那里站稳脚跟，这辈子荣华富贵都不用愁了呀。万古集团不错，和我有些渊源。是啊，这一听说张丽老公的身份，就过来攀关系，跟你有渊源吧？难不成？你在里面当保安啊？哎，说的是啊，丽姐，到时候让你男朋友带计划，让你男朋友去万古当个保安，咱们都是同学，能帮衬就帮衬吧。你不要太过分了。好啊，我倒要看看万古集团的老公有多厉害。等一下，见了张丽的老公，可记得点头哈腰，求一份保安工作，不可以。行了行了，你们呀，别和这些底层的穷同学来往，还要替别人的穷酸兜底。更可气的是，他们还不领情，不是？你说的是，张丽姐一针见血，难怪老公是万古集团的呢。有句话说得好，一个成功的男人背后啊，都有一个好女人。这句话说的太好了。是啊，不像某些人被怼到哑口无言，干脆就装哑巴了。老公，你到了呀。白玉兰包间，你快来，让你见识见识，这有一个奇葩。老公，来来去。呀，丽丽姐，老公可真帅，一看就气宇不凡。是啊是啊，不愧是万古集团的领导，人中龙凤。来，请坐，请坐。不敢当，都是托了帝尊大人的福。<笑>听说你们在同学聚会上遇到一个奇葩，嗯，是啊，就是他，酒还没上桌呢，就开始说胡话，一会儿跟万古有渊源，一会儿又是出门有司机的，可笑死人了。<笑>哦，这位同学和万古集团还有渊源，敢问这位同学在什么部门就职啊？我啊，不属于任何部门，<笑>那就是无业游民呗。我说你，没权没势的，在同学聚会上装什么呀？你有什么资格在我老婆面前装？她没告诉你我就是万古集团的吗？就是，你也不看俺老公这西服、这领结、这皮带多少钱啊？一个无业游民就知道满嘴跑火车，也不知道寒碜。低调低调，这些都是日常消费，小钱而已。说这干什么？嗯，没错，小钱而已。哎，对了，大家有没有兴趣看看我新买的奔驰啊？哦、哎，好呀，丽丽姐。我也想体验一下坐豪车的感觉。哎，我也要，我也要。哎呀，以前啊都只是看看，这次沾丽丽姐的光，我也坐一回。嘿，你一个万古集团的底层员工，住豪宅开豪车，和你收入不匹配吧？你个乡巴佬懂什么？你不会以为我们有钱人都是靠拿点死工资变有钱的？那我倒想请教一下，你们是怎么有的？也不怕告诉你，我老公呢，在万古集团随便捞点，就是你们一般人一年的收入。哎呀，和你说了也听不懂，钱字不够、嗯。这么说，你们在万古集团捞钱？<笑>行了，这个呢你就没必要知道，大家伙去看看我新买的奔驰。好的。孙莹莹，看到了吗？跟着男人有多重要？你跟着他，不会只能坐电瓶车吧？让我看看你电瓶车停哪儿呢？孙莹莹，看看人家在看看你，真是一个天上的地下。跟这女小宝佬说什么？丽丽姐，我可真是羡慕死你了！你老公怎么这么优秀啊？看到了吗？这种级别的豪车，别说一辈子，就算是十辈子，不吃不喝你都买不起。
，而我呢，只用几个月就能轻轻松松的把它赚上来。万古集团有个助手，你马上过来一下。啊，说什么呢你啊？你老子有病吗？孙莹莹，你这男人不会是从精神病院跑出来的吧？属下来迟，请大人责罚。李道长，你懂不？这儿有个人，据他自己所说，在公司捞了不少钱，处理一下。是，属下一定严惩。陈总不，你别听他胡说，他这是仇富，他恶意编排我。啊，放肆！你可知道这位是什么神？你干什么呀？顾老翁可是万古集团的人啊！给我闭嘴！你知道他是谁吗？他是帝尊大人的总助理。老公，你是不是搞错了？他就是卖装逼的穷鬼，怎么可能请得过来帝尊大人的总助理？你给我闭嘴！你这个臭傻逼！林先生，孙小姐，请你们先上车，此人我稍后处理。就这样。机会，以后啊，你不用来上班了。滚！张丽，你他妈毁我前途！我要掐死你我！啊、我掐死你！啊啊啊、张丽是谁？刚才我说那些话。妈呀！保时捷迈巴赫！我靠！这孙莹莹会这么……林大哥，我现在是越来越搞不清楚了，你到底是什么身份啊？我早就跟你说过了，我是帝尊，万古集团创始人。讲话没个正气，难怪他们不相信你呢。他们的看法我无所谓，我在乎的仅仅是你的认可，这就足够了。林大哥，你放心，无论你是什么身份，贫穷或富有，这辈子啊，我是跟定你了。怎么了？我妈打来的，但是我手机坏了，接不了。明天发布会，换个手机吧，我给你买。好啊，那你的荷包可要大失血了，我哥。没问题，我把整个手机店都给你买下来都没问题。林大哥，就这个吧。这能行吗？你好，先生，这款手机的话算老款式了，现在只需要一千三百八十八。没有。要不挑一个好一点的？不用，这个就行了。我们以后结婚办婚礼要花五万，我买房子六十万，生孩子买个尿布、奶粉啥的，用钱的地方可多着呢。林大哥，手机这个东西能用就行，不用买太贵的。是吗？现在的穷光蛋啊，可真会给自己找理由。林小婷，你怎么会在这儿？居然有人用一千多块钱的手机。简直笑死我了！小婷啊，不会这种下等人你也认识吧？别误会，只是点头之交而已。以前读书那会儿就穷酸，现在还交了个穷鬼男朋友。<笑>哎，废物，你不会真打算给他买一千多块钱的手机吧？<笑>小婷、啊，我给你拿的是什么？拿出来给他们好好看看。最新款的水果。这手机啊，可是一个人的脸面。是个男人的话，那就砸锅卖铁、抽血卖肾，给他换不好了啊！一千多块钱的手机，咦，笑死我了！我就喜欢这个，能用就行。丢人都丢到姥姥家了，这女人阿三男人，你留着干嘛？我劝你啊，趁早分手。马上我男朋友啊，英俊潇洒，又舍得花钱。比你那废物不知道强多少倍，还把他当宝贝。哎呀，别理他。这个十多万的爵位怎么样？林大哥，以后用钱的地方可多着呢。没关系。你好，帅哥。装什么装？就你这废物能买得起这个价位的手机？<笑>还看不出来吗？刷信用卡贷款呢？<笑>哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！
，我可真该死呀！啊，我让本富裕的家庭又雪上加霜了呀！<笑>为了面子，强行装逼，这以后可就得抽血卖肾的还信用卡了呀！<笑>姐啊，不是，不是，你打我干什么？你看看人家开的什么保时捷，再看看你开的什么一辆破大众，还嘲笑人家买千万手机，我的脸都看你听不见了。站住！我给你买的最新款的水果机啊！狗屁！老娘宁愿坐在保时捷里哭。哎，你干什么？你个疯婆娘！影奴们三番五次的为难我们唐家，如果再不安抚安抚他们，不熟三日，我们唐家便会就此消亡。宋文英，平日看你最有出息，你来想个办法。家家家主，我能有什么办法？腾合体统，坐下。家主，快看新闻。孙莹竟然成了沈家千亿的大老板，这不可能！她一个臭丫头，哪来那么多钱？好像和万古结婚。万古结婚，说不定我们唐家的生机就在他身上。家主，家主，我已经派人调查清楚了，孙莹莹那个野丫头，不知道上了哪个男人的床，居然拿到了万古集团的注子。别说废话，说点有用的。看我们唐家能不能借孙莹莹翻身。孙莹莹的爱泽公司背后是那个林泽在打的。林泽啊，这小子能有这个能耐，他不就是一个骗子吗？家主英明，孙莹莹一掌握公司，这个林泽就马不停蹄的给他制作了一款叫《生命之泉》的康宝瓶。听说有什么奇特功效，这完全是噱头。可恨的是，大部分人居然相信了。从新公司的建立到开发出成熟的保健产品，用时不到三日。生命之泉，怕是谋财害命的毒药吧？家主说的对，这孙莹莹一无技术，二无人脉，产品自然卖不出去。还有林泽那小子，人品也不怎么行。这所谓的生命之泉，估计是噱头。你说的不错。论康保险行业，我们唐家敢称第一，没人敢说第二。<笑>既然如此，做点戏就行了。万古集团收不到利益，自然就会撤资。到时候，再借一插针，这合作自然就成了。<笑>看来这千亿资产，一臂之中就是我们唐家的。如果其他人想要，也会伤筋动骨吧？啊，是啊，这样一来，我们只需要坐着看戏就行了。哎，我们还是要走粮食，不腐化，趁机一进去闹。一是呢，方便我们进入万古集团的势力；二呢，彻底揭穿他们的骗局。没事吧？尽管上去讲，一切由我。大家好，我是爱泽公司的总裁孙莹莹。本次发布的产品“生命之泉”是我们公司研发的第一款产品。正如其名，它具有延缓衰老、恢复伤势的功效。请问，延缓衰老，你们一个初创公司是怎么研制出来的？请问，贵公司是否为了骗取千亿的投资，随意生产出一款没有任何功效的产品？实际上，它的功效是零。我同样是住户，能够做到恢复伤势的效果，那也超出了康保品的范畴，完全是一款人间的药品。如果贵公司的产品对于伤口的恢复没有任何作用，那么我是否可以认为贵公司就是在污
不好意思，我想这份文件能回答诸位的所有问题。这款生命之泉分别得到了华西医院、仁济医院、思龙研究中心、欧文医学中心、麻省总医院、杜克医学等多个国内外知名的医疗机构认证。这份就是认证报告，所有讯息都已经公开，诸位可以随意查证，学务半点时间。总理，怎么回事？那些证书怎么来的？看来这轻易资产，大部分被孙姨掠走了。行，竟然买了这么多大机构的文章，那我们怎么做？家主放心，我已经请了商人，这一次肯定让他吃不了。不好意思，打断一下，我所了解到的事实和这位孙女士所说的大相径庭。据我了解，虽然这些证书都是真的，但在其内部仍有很大范围的操作空间。换句话说，这些证件都是用投资方的钱换来的。而且，我国国内最知名的医学家、长风医院的李博士日前已经有所怀疑，生命之泉的实际作用。抱歉，我并没有跟李博士接触。那么好，我们今天就把他请到了现场。诸位，我李某人行医二十，从未听说过可以延缓衰老的康保险，更别说同等类型的药物。那是你没有接触到真正的医药科技。这么一款神奇的产品，要真有的话，那真是一个跨时代的发明啊！不过，我想请问一下，林德公、孙莹莹女士，这么一款神奇的康保品，怎么可能在三天之内就发生？三天只是产品的收尾阶段，在此之前，无数医药人才未走心沥血，这款产品。绝无任何问题。这么说的，看，这个就是典型的骗子公司话术嘛，是不是？诸位，我李某人在这里人格担保，他们的产品是假的。谁的谁的？孙怡女士，请你正面回答李博士提出的质疑。李博士可是国内数一数二的专家。他说的话，可是医学界的圣旨。爱泽公司的负责人，你就是这样欺骗投资人和病人的吗？这大家先不要着急，看看，大家看看，连董事长自己都不知道这个生命之泉有什么用，我估计就跟洗澡水差不多了。总<笑>编，好，哎呀，还是你的主意多。有了权威人士的认证，还能翻身吗？我倒想问问你，还有某些无良的记者，是否收取了唐家的贿赂，才刻意针对这次产品发布会？完全是无稽之谈。我们之所以站出来，只是为了公众的利益，为了防止你们这些骗子造谣惑众。如今李博士已经站出来对抗你们这个无良公司，我相信未来。会有更多的正义之士共同出现，抵制你们。不好意思，就在刚才，我们已经发稿记录了爱泽公司的丑陋行径。相信今天之后，你们这家新公司就会逐渐暴露真正的丑陋面。这可怎么办？必须调查出来。这些不知死活的东西，毫无戒严操守，收人贿赂，恶意抹黑。黑就是黑，白就是白，小心我告你诽谤啊！<笑>如果你们交出万古金粉的投资，凭借我们唐家底蕴和实力，说不定还真的可以制造出这么神奇的康宝。我劝你们使点下，免得人财两空。别胡你们还有脸拿出来？诸位，爱泽公司就是一家骗子公司。很好。你们是不见棺材不落泪，都进来吧
。师傅，你怎么来了？你就是个畜生！为了那点脏钱，你就忘了医生本心。上次给你的教训不够是吧？怎么，你还想被吊销医术执照吗？真是对不住各位了。这个李博士，他既没有资格代表我们医院，更没有资格代表医学权威。我给大家道个歉。他说的话一句也不要信。这事还是第一院生意，马院长功名利禄早已不缺。如今既然为爱泽公司所需，哪怕面子啊，不可思议啊！谁请他是钱来的？就连万福集团都没有这个面子吗？莫非是地尊亲自出面？不是，那是陈化运，万福集团的总经理，据说他是地尊大人的贴身秘书。我与万福集团的声誉保证。爱泽集团的产品生命之泉质量上绝对没有任何问题，并且经过十大神医的验证，他确实具有延缓衰老、愈合伤口。我马院长以名誉担保，该产品绝无任何问题。各位，现在你们相信了吧？夏主，这个如何是好？没想到林泽的王八蛋后台居然这么严肃。龙门盾牌一直打压，我们淘汰的情况。欺人太甚！我、嗯、们现在的实力，别说反击了，就连自保都困难了、嗯。这到底是怎么回事？难道我们唐家真的欺负已尽吗？或许我可以帮助你。你谁呀、啊？外面我唐家弟子无数，你怎么进来的？对唐家的打压已经停止了。笑话！你好大的口气！野龙门号称海城，其实你一句话就可以解决的。太总，野龙门拆除了所有势力，已经放弃了对我们家族的打压。完了，这是真的。到底是什么人？这种可行动突破，原来不是。明白，老夫明白。是邀请你们重返唐家，可惜啊，现在您需要你们好好的护好唐家，千万别让李龙门把你们给吃了。哎呀，不管怎么说，你们始终是唐家一脉，唐月时常不是流着我一样的血吗？啊，<笑>你在跟我谈血脉亲情是吗？落难的时候，你有曾说过一句好话？当初我们被赶出唐家的时候，你谈过血脉亲情吗？现在就走，我不想看见你。好啊，这可是你自找的。我劝你，也给脸不要。别要以为你有了依仗就可以放肆，我唐家一样可以动。哟，张家大，今天家里来了什么稀客呀？是你？你们怎么找上门来了？当然是为了救你们的命啊！啊，我现在过得很好，你少带点危言耸听。龙泰的册封大典即将召开，龙泰必将册封宗师，你们沾上了林泽。就不怕引龙门少主秋后算账吗？啊！你们唐家和引龙门的恩怨和我们有什么关系呢？你们没搞错吧？若不是孙莹莹拒绝嫁给引龙门少主，我们唐家会招惹引龙门吗？你忘了，林泽是整个世界的罪魁祸首。前些日子。我们唐家已经和李龙门少主和解了
，现在只有我们唐家才能保住林泽和孙莹莹的小命，知道吗？林泽背景深厚，连万古集团都要为他们战斗，而且以龙门复继万古集团，怎么可能报复林泽？告诉你们唐家。家资不过几个亿，你们有什么资格和我们公司相提并论？据我调查，林泽不过是被孙家扫地出门的赘婿。吴举人不是，靠的不过是爬上了陈花玉那女人床而已。陈花玉是帝尊代言人，万古集团总助理。没错，不然你以为林泽那个废物那儿去搞几千亿的投资？凭他一个小小的赘婿，如果不答应我的条件，那你就吃罢了路。我不能让你报复。等等，我们答应重回唐家，但是求你一定要救救莹莹和林子。现在知道求我了，好，我同意你们回到唐。但是必须先把你们所有的资产交出来。还有，林泽这个废物，册封大典他必须参加，给隐龙门少府赔礼道歉。答应，我们全都答应。哼，虽然不知道这个林泽是怎么的，怎么的，但只要林泽敢参与册封大典，到时候他死定了。铁龙门弟子听令，明日册封大典，我将陈秀无上宗师，铁龙门一万八千人为我护法。有同学来祝即将成就无上宗师。数年不见，您的功力愈发深厚了。请问这次来有何吩咐啊？不用请参观，我这些修为在帝尊面前还不及一己之力。我这次前来就是为了林家被灭门之事。谁说的是龙国第一大家族林家？当然，当初赵王灭杀林家一千三百余人，就是为了得到真龙血。直到现在，仍然还差一丝。如果一旦得到，赵王便能修成秘法，达到登顶战神之位。神龙血如此恐怖，怪不得林家身上真龙血，所以导致全家被屠。匹夫无罪，怀璧其罪，这个道理他们竟然不懂。林家漏网之鱼林哲，如今又出现在海市，我命令将他生擒交给。抽取最后一丝真龙血。可是明日是我的册封大典，妄加杀戮，恐怕根基不稳啊！<笑>我知道你想要什么。若赵王能够顺利登上战神之位，自然好处是少不了的。到时候赏赐你无数天才地宝，顺利让你晋升为大宗师。老钱，我大宗师明日便成。哼哼哼，宗师，发！给用药的我也装大宗师，真是可笑！你连这都知道，现在看如何选择了。大人放心，林家余孽，明日必死。来人！明日布下天罗地网，我引龙门要杀的人，谁也拦不住。参见帝尊大人。帝尊大人，青龙军团共计一万八千名战士，随时听候调遣。起来吧。怎么了？帝尊大人，据我们探查，这一次册封大典的主角，也就是引龙门门主龙泰。他很可能使用了违禁药物，才达到宗师境界。料想十月过后便会退回原境界，请大人示下是否取消其册封。不用，如今花运正在调查龙门
，可能和当年林家灭门的事情，千万不要闹上。一切照旧编。是，林家灭门。哟，我以为谁呀、啊？原来是你呀、啊，还带了一个武庙的破鞋。小子，你没有任何依仗就敢来到里头门，不知道你是自信？滚！莹莹也是你随便说的。哼，好一对奸夫淫妇啊！我说了又能怎么样呢？我告诉你，我早就把你打进监狱。看看，他们是谁？过来。皇上，就这个人冒充帝尊大人，还杀了我爹。林泽孙莹莹，你这对狗男女终于要遭报仇。起初啊，我以为你是个有本事的人，没想到就是一个吃软饭的废物。今天咱们就新账旧账一起算，我要将你抽血、扒骨，永世不得翻身。你好大的口气！哼，可笑！我堂堂引龙门少主，让你死在我的手上。我要将你的女人扔到地底，找死！来人，打死他，我赏一千。一群废物，还要本少主亲自上。云泽，去死吧！呀，小子，不然万一能没灭你全家！刚才你满嘴吞粪的时候，就应该想到现在这个下场。林大哥，你们不要再打了，不可信龙门的人，咱们赶紧逃吧！好，我看你们往哪？这都是引龙门的去死！呀！呀！屡屡与我作对，小子，你这个宁家鱼孽！我告诉你，今日我引龙门布下了天罗地网，你必死无疑。原来是你们，住手！宁泽，你再敢动我儿一根汗毛，我要让你全家陪葬。你知道我身份？在漏网之鱼，当年被你逃了出去，现在竟敢跳出来挑衅引龙门。只是天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。放了我儿，我可以考虑留你全尸。所以你就是当年林家灭门的幕后真凶。不配子，来人，拖出去喂狗。我倒要看看你有没有这个实力。林泽，宗师动怒，血溅五路。今日你死定了。小小宗师，废话真多。不知死活。最后数倍，我一根指头就够了。使出全力吧，大宗师，不然你没机会。小弟，我这一拳二十年宗师的功力，你挡不住。一个名将一念，上去，可能，绝对不可能。想知道当年的全部真相。如果让我满意，也许我可以饶你一命。你真敢动我，连青龙战神一到，抬手就灭了你。他一来就死得更晚，你劝你别考验我的耐心。林泽，我劝你赶快住手！我引龙门背后站的大人物，你惹不起。我告诉你，你你不能动我。参与这村风大帝决战，乃是帝尊大人最得力的战将，青龙。你在这胡作非为，你会心里不保的。别动那人道。林大哥，你跟这个女的认识？她是我一个朋友。青龙战神，你可要给老夫做主啊！这个林家余孽。竟敢在册封大典上，当着众人的面，将我等打成重伤，蓄意破坏典礼，可以出手拿下吗？啊啊啊啊啊、不
名叫做龙泰，依靠药草强行将自主地界提升到宗师地界，是一个彻头彻尾的骗子。我宣布收回其宗师身份。来人呐，带走！嗯，新罗大人，我的背后可是站着北都赵家，你就不怕赵王生气吗？啊、一个逃犯居然逃到了影楼门，影楼门包庇罪犯，核心人员一个都别想逃，通通配合调查，带走。也没什么事儿，嗯、呃，你看孙红月那个臭弟弟吧，整天不务正业，到现在连套房子都没有。你不是拿到那个万国集团的头部吗？少说也得几千亿吧？你能不能分我们几十亿？抱歉，那些钱不是我，只是万国集团注资而已，根本没有资格。哎，你你这丫头怎么说话呢？我们孙家养了你这么多年。在我们孙家这么久，这没有功劳也有苦劳吧？你几十个亿没有，五六个亿，这对你来说也就是大象身上的一根毛而已。你想多了，我根本没有钱，而且我当年赚的这些钱早就上交给你了，我根本没有亏欠你们什么。好啊，你这个小浪蹄子，我敢勾引你姐夫，以后别想进我孙家门。在我们孙家，这跟我结婚三年了。刚一离开我，转身勾搭上小姨子了，你对得起我吗你？你姐，你说这话不害臊吗？当初是谁主动提的离婚？赵存又是谁？你忘了吗？我我那是考验林泽呢，没想到这家伙这么忘恩负义，刚一离婚就投到小姨子怀抱去。孙爱雪，你够了。林泽啊，你醒醒，你不要欺骗自己了，好不好？我们结婚三年了。你一直都跟我摆一摆，说你不是爱我是什么呀？这个孙英才哪点比我好了？当初不是因为你救我，谁知道？算了，到我们不行了。你，你操！你，林泽这个废物，不就是会伺候女人吗？赚点臭钱吗？妈的，小白脸，让他趁早弄死你！是这样吗？我说谁呀、啊、你？龙太由你来亲自看呀，我们劝他有没有说出一切。遵命。让你想干什么？说到青龙战神出身。不错，我是交代，你野龙门也许还有救。不可能，皇帝尊大人，为何隐姓埋名，屈尊来到咱这小小的海城？李三刀已经被灭口，接下来要轮到你，不用你说了吧？果然，当年走的你，最终没到。老实交代，当年灭门林家的幕后主使究竟是谁？答案在此，我也是。当年林家灭门，确实，你难道是我派出去的杀手？那我也是受的指使。这一双，还有我这种人，不是。杀死李三刀的是李宗师，可神秘宗师的背后还站着位，全是滔天的穷三。那我们一直都是当线人血，所以我并不清楚他们是。十三年前，为什么要灭口林家？事实真相，我放了我。说，不是他。
之所以走上来，是为了名家的真龙血，以此帮助那位修身秘法，从而晋升战神之位。进来，来，青龙，你可着急死吧？这是，记忆，引龙门满门，天灭我林家之人，今夜我定让他血债血偿。你不是说你缺钱吗？只要跟着我做事。当然是真，不过我只问一些问题，你不是回答我，否则对我死好隐瞒。好好好，你想要知道什么，我都告诉你。林哲那个家伙在你们孙家当了三年的赘婿，他到底是什么身份呢？他呀，就是一个只会洗衣服拖地的废物，啥本事没有。真的是像你所说的那样，那他又怎么能够对付得了像龙太那样的大宗师呢？这个我就不知道了。不过他跟我姐结婚那会儿，被邻居大妈指着鼻子骂，他都不敢慌口的。你要说他干得过行宗师，我不会信的。那他和万古集团到底是什么关系？不就是床上那点事儿吗？林泽那个废物啊，傍上了万古集团的总经理陈宽玉，还有那个治安局局长叫什么来着？董卓。对对对，就是他。说得好，接着说。哎呀，要说林泽这个废物，真是大胆！他赶上帝尊的助理，还敢冒充帝尊，后来又得罪了海神的地下皇帝李三刀，刀爷，最后。愣是在这两个女人的帮助下，把刀爷给杀了。原来是这样，还有吗？注意了，不过你要把这些钱都给我的话，我可以把我姐介绍给你。到时候我可以教你姐夫吗？哦你这孙爷爷，你给我滚出来！你们这个杀人犯，快点说，滚出来！怎么这么疯？请问到底发生了什么事情？他林泽，光头爱泽公司总裁孙爷爷害死我弟弟。你说我们小老百姓无权无势的，就活该被他们大老板杀害吗？你这个爱泽公司，必须给我个说法！您的意思是，这林哲杀了您的弟弟，就可以逍遥法外，是这样吗？不错，你们这些记者如果还有点良心的话，就把这事散播出去。我要让这对狗男子给我弟弟回报。你放心，我们媒体记者一定会组织公道的。不管是谁，只要犯法，都会受到应有的惩罚。姐，怎么是你？你这个狼心狗肺的东西，我不是你姐。大家还不知道吧？这个孙莹莹，她不是我亲妹妹。我白白养了她三年，不知道感恩也就算了，还勾搭她姐夫，害死我弟弟。你这个狗男女，不得好死！姐，孙红玉不是林大哥杀的，你们误会了。我呸！你敢说不是他杀的？我还是真想报复我们孙家。孙云阳，你也脱不了干系。我们前脚刚离婚，你后脚就跟他勾搭上了。你这个不要脸的大夫！不是你们想的那样。况且你们已经离婚了。你敢说我们离婚之前，你对他没有心思？你大家伙快看看啊！这个孙莹莹现在是发达了，不知道感恩也就算了，我弟弟去找他理论，回家路上就被杀害了，简直是丧尽天良！他
有这样的事儿，简直人神共愤。生命之权这件事情本身就有问题，没想到他们连人都敢杀。我看艾滋公司啊，这问题可大着呢。我要发布头版头条，我要控诉孙莹莹和林泽他们，让所有人都知道他们不为人知的一面。我看这个林泽和艾滋公司根本就是一窝黑。他林泽之前在我孙家当了三年废物吹嘘，一事无成。这刚一离婚就一飞冲天了，不是爬上女人床是什么呀？就是这样子。怪不得，听说林泽跟万古集团总裁特助陈发俊来往特别紧，还有治安局局长苏启哼，三女一男，背地里不知道玩的多烦呢。孙莹莹。你给小白脸当小三啊？你要不要脸啊？别以为你们背后有治安局局长苏晴给你们撑腰，我就我就放过你们了。我告诉你们，老百姓的命也是命，我要让你们这帮狗男女给我弟弟陪葬。别回来，去吧，给我回来。黄姐。现在外面情况怎么样？外面一团糟，网上也是热议不断，产品滞销，艾泽公司现在非常被动。你看看这个，怎么会有这么不要脸的狗男女？孙艳雪还真是有眼无珠。看上林泽是个废物，就包括他的妹妹，也是一个养不熟的白眼狼。抵制林泽，抵制艾泽公司，让他们滚出龙国，否则我们见一次打一次。滚出去，太没意思了，必须要让青龙战士出面。要将林泽五马分尸，发起公投，请帝尊大人亲自惩治林泽。我们相信帝尊大人一定会给我们一个满意的。请帝尊大人出面，将林泽交首示众。事情怎么会变成这样？没事的，莹莹，有帝尊，有林泽大人在，这些都是开玩笑。阁下，往前一点。到了，等等，求职。这身手，至少都是不上宗师级别的。看来这次孙红月也太小气了。我想孙红月不是有钱，所以不差钱的东西。难道我林家哪里？看来有人按捺不住了，就将计就计，将计一网打尽。是。四大战神齐聚海城，这是海城何等的荣幸！请问四位战神，到底发生什么事情，让你们四位亲自出面？两件事情。第一，关于最近闹得沸沸扬扬林泽之事，帝尊大人会亲自出手，将此事调查清楚。若林泽当真有不轨之举，帝尊大人绝不姑息。太好了，林哲这个恶人抛弃妻子，杀害无辜，就算是死一万次也不足惜。此外，帝尊大人为提升龙国的实力，决定召开升龙大会，选出最优秀的宗师，并送他一场机缘。帝尊大人多久没有现身了？他给的机缘放在整个世界，那都是至高无上的。没错，被选出来的宗师，帝尊大人将赐予其真龙血。助其登顶战神之位。什么战神之位？帝尊大人好大的手笔！若能成就战神，岂不是一步登天，成为一人之下、万人之上的无上强者了？帝尊大人之位！帝尊大人之位！帝尊大人之位！事情办得怎么样了？禀告赵王，那林哲虽然自称帝尊大人，但却在孙家当了三年的罪行。因此，我认为林哲只是一个口出狂言的蠢货，与帝尊大人毫无关系。龙太那边被治安局盯住之后，有什么反？请赵王放心，龙太这废物只和我接触过，而且对于我的身份全然不知，绝对不会因为此事而波及到你。不错，你办事我放心。既然如此，要不就把林哲直接给。夺走他的真龙血，祝赵王大人一举跨入战神境。不行，云泽虽弱，却得到了帝尊大人的注意。
若此时对准则出手，肯定会引起帝尊大人的猜忌。赵王明鉴。不过，我们可以借此机会打压你他，来博取帝尊大人的信任。此次生龙大会，是我最接近战神之境的机会。任风与四大战神平起平坐，甚至成为帝尊大人的心腹。在此一举，赵王，你要出手？我要压上我北城赵家的余谢，来博取这个机会。一切准备，明日我便降临海城。是。北城赵家，那可是全国数一数二的名门望族。据说赵王早已达到宗师巅峰。这次升龙大会很有可能成为帝女为战神。嗯，是啊，那、这个全国宗师齐聚海城，但是赵王一来，其他人怕没有机会了。啊，放心，赵王的声望实力，战神之位。如今赵王降临海城，我等一定要好好的表现呐、啊！哈哈哈哈海城四大家族都来见机，赵王影响力太大了。小道消息，听说这赵王啊是为了孙家大会而来，而且啊是为了惩戒这孙家呀、啊、杀人案的凶手，追查杀人凶手。看来赵王是为了让自己的名望更进一步，为战神这位弟子。赵王有令，明日神龙大会将款待海城名流，询问海城有草菅人命一事，真凶明哲却逍遥法外。不杀不足以平民愤，赵王决定将亲自惩处真凶，还是这一个说法。谢赵王。看来赵王是打算获得海城人的支持，同时好好弄尊的，在这次升龙大会上还得头筹。不错，帝尊大人应该能看到赵王的诚意。那个叫林哲的家伙能死在赵王手里，这辈子也算值了。一个无名小民，太过于嚣张，他也是死不足惜啊。什么？明日赵王升龙大会上要问罪林大哥？是。赵王的请帖已经送来，是否要去还要看你林大哥的。那赵王还要对林大哥下手？这宴会不去也罢。别，不用担心。我们深圳不怕影子钱，赵王一定会挑清楚，给我们一个公道的。好吧，既然林大哥执意要去，那我就陪你一起吧。好，先进去。这个赵王有问题，苏青，你和青龙战神一起，暗中查一查他的底细。是。大人。自从你有了孙小姐，就不理苏青了。别闹了，四大战神各个英俊神武，你选一个，我给你说媒。人家的心里就只有哥哥一个嘛。各大家族哪个不是三妻四妾？你是谁？我不。嗯、诸位，今天可是个大喜的日子。诸位宗师亲临海城，是海城所有人的荣幸。是来，我敬宗师大人一杯。宗师大人，还望您多多的脾气啊。行了行了，喝你们的酒去吧。我要是成了宗师之位，就好了。开什么玩笑？宗师之位。那可是我们这一生都不可能追得上的存在。是，别看我们啊，在普通人眼中是什么四大家族啊，可是，在宗师眼中，我们屁都不算了。今日有不赵王大人的参与，看来这升龙大会啊，我等也就根本无缘帝尊大人的赏赐喽。赵王无论从声望还是从实力上，皆属宗师顶流，只比四大战神稍逊一筹。我等几位普通的宗师跟他相比，差距太大了。是
带他们见证丈夫，见证为战士，也算是不虚此行啊。就是林哲见到赵王，为何不配？他不配。哼，无名鼠辈竟敢如此嚣张！我把我赵某今日前来，一是参加蒸笼大会，二就是要查出海城杀人案的真凶。林哲，你的嫌疑最大，说你有些关系，才会逍遥寡断。你可知罪呀、啊？人若手杀倒自会承认，用不着你来问罪。哼！现在有赵王大人的金口玉言，你还想狡辩？赵王，请允许我替您拿下这无耻小儿。赵王，我有话要说。说来听。孙红约不是林大哥杀的，而且也没有任何证据能指向林大哥。哼，是吗？那我可要问问他呢。这个狗男人，竟然还在这里狡辩！诸位，这林泽伟是我孙家赚金兵，三年来一事无成，现在还勾搭上了孙莹莹这一件。孙莹莹，我孙家养了你三年。你不知道感恩也就算了，你竟然还时时刻刻惦记自己的姐夫。如今，这对奸夫淫妇还攀上了万夫之欢，为了利益，生生害死了我弟弟，当然是不择手段。如今我站在这，就算是死了，我也要接受他们的真面目。原来如此，这林泽真够不要脸的，靠女人上位。亏我还以为他有多大的本事，切，不行，实在是太不行了。那好好的一个孙家，就被林泽弄死，关键是他还杀人。那孙红月可是他前妻的亲弟弟，亲舅子，这简直就是冷血的屠夫。我建议就地惩戒。大家不要相信他，林大哥是无辜的。诸位大人，这林泽不光跟自己的小姨。还勾当上了万古集团的陈花月和治安局的司机，脚踏三只船，还是他逍遥法外的一招。我算是看，孙莹莹本性不坏，只是被林泽欺骗，这个彻底成了他的帮凶。那是一次我两人落体验，我的林泽杀，祭地皇，最好用五马分尸来酷刑。我看谁敢！先生只是合作关系，从未夜雷池办理。我当时想主动点呢，林先生。就是帝尊大人身边，今天你的所言所行，就会被帝尊大人知道。一九十一二出生，你空口无凭，污蔑我的祖先，污了帝尊大人的命，你有几个脑袋？大王，我巴不得和林先生不清不楚啊。你多造点谣，我死了。陈花月，就是你别往帝尊大人身上。谢谢谢谢。以变白的方式道歉，谢谢。想看证据是吗？唐宗民，滚出来！陈花月，没想到我会在这里啊！当初你和苏晴儿的联手，不算我唐家。还多次拿出万古集团假合同，为林泽铺路，甚至还假传帝尊大人的密令，召集十大神医，借此促进孙莹莹和万古集团这桩桩件件，亲眼所见，你还敢举证？莫过来人，果真是有感同身受，帮助林泽助纣为虐也就罢了，如今出了人面，竟然还敢嘴硬！为了一个野男人
，甘心欺骗帝尊大人，掩盖事情真相，简直该死！这唐家人都这么说了，可见两位大人也确实不怎么干净。这林泽一揭草根，要不是跟特助、跟治安室通奸上，怎么可能会扶摇直上？林泽，千想做事都这么说话，你还有什么好辩？如果没有，今日插翅。还有你们俩，今天声明大会上将面对帝尊大，我会把你们两个里面的所作所为亲口告诉帝尊，至于他的惩戒。林泽，今日见了赵王，都敢如此嚣张，可见你平时。对待平民老百姓，该有多么猖狂啊！赵王，我要替您除掉这狂妄之徒。没想到你也敢来参加生龙大会，可今天谁也保不住你。黄泉路上，我也送你一程。<笑>看见了吧，林泽，你们干的那些事，大家一清二楚。我赵王。今天就顺应民意，把你们彻底铲除。是吧？最可恶的还是陈花岭和苏秦，他们二人身为帝尊大人最得力助手，竟然为了一个小白脸，纵横不断，欺不露手。大王，请您出手，一定将他们拿下。大臣，林先生，这帮人追说咱俩远，这个没有办法。真是太放肆了！陈花云、苏晴，你们两个包养着小白脸的事儿，一旦传出去，坏了帝尊大人的名声，我看你们有几条小命能挡住帝尊大人的怒火？这种狗！哎，没想到，尊贵的帝尊大人身边，竟然有如此肮脏无耻的下属，真是。还不快速速接受大家的审判！你们小小的赵王有什么资格审判？我有什么资格？堂堂北都赵家之主，即将突破战神境的大宗师，你说我有什么资格？没有资格。青龙战神为何不跪？难道你眼里没有战神大人？哼！你竟敢对战神大人不敬？难道你是想与整个龙国为敌吗？无妨，这世间总有人不去对任何事。是战神大人仁慈，奉帝尊大人之命前来证明林泽、陈花玉、苏秦三人的清白。他三人所做之事，帝尊大人早已知晓，尔等无需问过。尤其是你少王，竟敢对帝尊大人的手下动用私刑，好大的胆子！帝尊大的人，你也配动？青龙大人，属下只是想为帝尊大人效力，并无私心，请青龙大人明察。好一个并无私心，你不分青红皂白，跟风污蔑帝尊大人的手下。你如此行事，帝尊大人怎么放心将青龙血交给你？青龙战神，不管是实力还是威望，我赵王都是帝尊大人的最佳人选。若是今日我得到你帝尊大人的赏识，便是同体，同为帝尊大人的左膀右臂。是怀疑我？拿出证据来！我、哦，你想要证据？好啊，我就给你。这，就是你们想要的证据。孙红月被杀当晚的视频，让大明的狗眼看清楚了。杀害孙红月的凶手，无论是身高、体型还是手法。
，与林泽可有半点相似之处啊？杀害孙红月的凶手根本就不是林泽，孙燕雪一干人等咬死不放，企图诽谤。这究竟是无心之过，还是有意为之？各位，就不用多说了吧。原来是这样，倪先生是无辜的。我刚才真是瞎了眼，被楚游蒙了心，竟然相信这个女人的鬼话。既然这个七龙山城跟魏良、魏雅这样变白了，他就绝对不会错呀。所谓林则靠女人上位的事儿，他纯属无知谈呐。孙燕雪呀，孙燕雪，你竟敢颠倒黑白！我看该被处死的人，应该是你才对呀！你竟然连自己的亲妹妹和前夫都不放过呀！孙燕雪，你满口胡言，诬陷好人，肯定没有好下场。我们程家不欢迎你，以后不要让我在海城看见你，否则我要给你打死！不，不可能！你们怎么会知道这件事情？孙红月，是林泽杀的，到底是谁杀的？到底是谁杀的？孙燕雪，你因涉嫌诽谤，我现在以治安司的名义将你逮捕，跟我走吧。不，不可能！林泽是凶手，林泽是杀害我弟弟的凶手，别碰我，放开我，放开我！林泽，我们夫妻三年，你说吧。林泽，我怀孕了，我怀孕了，孙红月，我的好弟弟，那些马上就把你生出来享福了，我们孙家才是龙。什么什么狗屁做事，什么仗势地尊。和我不亲，你俩偷偷把你的脚下、啊。你就饶过他吧。这个阿秋现在还护着他。他毕竟是我姐啊。不管怎样，总不能和一个疯子计较。苏晴，这事交给你了，把他送进最好的精神病院。赵王，你身为无上宗师，被一己私欲、污、白牙、折辱的人，你可知罪？我有什么罪？为想白脸、惩罚女长的废物，想污蔑本王？来人，把人带上来，让这个所谓的赵王看清楚，你有什么好狗？是。诸位，这位便是杀害孙红月、灭口里三刀的。睁开你的狗眼，好好看清楚，可否认得此人？我不认识这个人。林哲，你好大的狗胆，竟敢质问本王！你活得不耐烦了？帮我做主，杀了林哲！你忠心耿耿的手下已经全招了。我问你，当初你们林家的人是不是？杀了你！这怎么可能？绝对不是林家余孽这么简单。你到底是什么人？来，我试试。就是当初你灭口林家时，身影真貌的林家小子。这个面儿再说一次。啊，我说，都是赵王干的。当年他为了抢夺真龙血，真战人特地派我灭了林家满门。不仅如此，这些年还派我灭了北郡四大家族，杀了不计其数的宗师高手，只为得到帝尊大人的青睐，成为战神。你血口喷人！林泽，你一介草民！竟敢串出这个狗东西来污蔑我！你要再敢颠倒黑白，别想活着离开龙国！战神大人，
请给我做主，我杀了这两个余孽！走啊！你就别再挣扎了，而且宁得了十年，难道你还看不出来吗？哼！再厉害，只要帝尊大人现身助我一臂之力，能够奈我何？事到如今，还不承认？当时他灭口里三刀时曾中过一掌，如今掌印仍然在。人证物证俱在，你就是杀人凶手，还有什么好说的？好，我承认，当初灭了你们林家满门的幕后主使，那又怎么样？事情过了十几年了，除了你，谁还在乎啊？哼哼，再犯，我请求拜见，天下宗师都败在我的手上，除了我，谁还有资格成为第五大战神？哼，你以为你成为第五大战神，帝尊就完了？帝尊，论实力，我马上就会成。论声望和影响，我成立了赫赫有名的北都赵家。区区一个名字，拉什么和我比肩呢、啊？你自以为是的通天手段，在我眼里一文不值。如今真相已经大白，现在跪下，向林家列祖列宗磕头认错，然后自焚谢罪。我考虑饶你全族性命。哈哈哈哈哈！我就是杀了几个蝼蚁，敢问战神大人，谁没有杀错人？谁的战神之路不是踩着累累白骨向上爬的？你们这些瞎，杀了别杀了，怎么样？帝尊大人，求你现身，助我一臂之力啊！是帝尊，帝尊大人，不认罪，求帝尊大人放了我北都赵家，这件事和他们没有任何关系。算你还有点人气。这是真龙血，不对，你的境界我为何看不透？金龙战神确实有眼光，这是我献给了林家满门抽取的真龙血，半个小时之内就可以超越战神境，甚至帝尊境。<笑>那又怎么样？你觉得这样就可以威胁到我们？不要以为你是帝尊就可以立住。当年我可以灭了你们林家满门，现在一样可以把你踩在脚下。只要我杀了你，抽取最后一份真龙血，我就可以进阶帝尊。谁还能杀我？放肆！哈哈哈哈哈！真的，这怎么可能？属下不能，不能击败贼子，请帝尊恕罪。退下吧，那不过根基尽毁，强行服用真龙血，虽是强弩之末，但实力远超战神境。你们不是他的对手，我来吧。帝尊就是帝尊，不过你今天同样要死的定。陪你玩了这么久了，你试试，走远一点。是说帝尊真经也是最好的指导，难道现在还有吗？
前方，你有。父亲，血仇已报，还愿你们九泉之下安息。林大哥，叔叔阿姨如果看到你今天的成就，一定很替你开心的。爷，当着二老的面，我林泽愿做出承诺。我林泽愿娶孙莹莹为妻，爱她，护她。来是不行，爷，你愿意嫁给我？帝、嗯、尊大人，我都没有收到你的宠幸，你怎么又要结婚了？放肆！如今帝尊大人已有未婚妻，苏晴，我劝你收起那点小心思。陈花月，你别以为我不知道你的那点小心思。你跟了帝尊大人这么多年，难道帝尊大人现在要结婚了，你心里一点想法都没有吗？我看未必吧。啊，这世界上除了帝尊大人，还有谁值得我托付终生？还有一件事，可能你都忘了，请救的梦想。是你